بسم الله حساب الرياكشن فورسز من ابسط او من اساسيات الحسابات الستركتشر محتاجة احسب رياكشن فورسز عشان اطلع حساباتي في الستركتشرز طيب كيف او عشان احسب الرياكشن فورسز في عندي مفهومين مهم نكون عارفينهم اول شغلة الفورس الفورس او القوة الان اي فورس في الدنيا انا بعبر عنها طبعا بعبر عنها باتجاه بشغلتين باتجاه وبقيمة يعني انا ممكن اقول انه هذا اتجاه الفورس طيب معناته هي vertically downward مثل الفورس و بقول مثلا قيمتها 60 نيوتن مثلا طيب فعرفتها باتجاه وعرفتها بقيمة معينة هذا ممكن ممكن يكون عندي فورس ثانية مثلا بهذا الاتجاه وأعرفها بقيمة مثلا 50 نيوتن في الأخير أنا قاعد أعرف الفورس باتجاهها مثلا هاي on x axis تعتبر أو horizontally هذه vertically أو y axis وبعرفها بقيمة بتكون وحدتها نيوتن طيب هذا الأساء لازم نكون عارفينه إنه في عندي forces أو قوة بتكون طيب الشغلة الثانية في إيش مفهوم اسمه moment إيش يعني moment أتوقع بالعربي معناته عزم هو عشان نبسط الموضوع وما ندخل في كتير فيزياء أنا لو عندي object معين طيب عندي هذا الأوبجكت وعندي this point بالذات عند هذا الأوبجكت عادة المومنت بحسبه on a specific point طيب فعندي هذه البوينت مثلا وعندي فورس معينة على هذا الأوبجكت طيب في قوة بتأثر على هذا الأوبجكت هذا الجسم وفي عندي بوينت معينة بدي أحسب المومنت تبعها أو العزم تبعها كيف ممكن أحسبه؟ بحسب العزم أو المومنت من خلال أني بضرب قيمة الفورس اللي مأثر عليها في المسافة بين بينهم بين البوينت وبين الفورس طيب هذا معناته المومنت فمعناته لو نكتب M يكوز F في ال L أو الدستنس ممكن نقول دي طيب اللينث أو الدستنس ممكن نقول نقول دي طيب فهذا ال D وهذا ال F اللي هي الفورس ماشي الآن المومنت نفسه في عندي شغلة لازم أراعيها في المومنت في كيف أعرف الإشارة هل هي بوزيتيف ولا نيجاتيف تبعة المومنت at a particular point عندي بوينت معينة نقطة معينة وبدي أحسب لها المومنت بيفرق معي اتجاه الفورس بيف بيأثر على المومنت طيب الآن دائما بنحط ببالنا إذا كان اتجاه الفورس يعتبر clockwise فراح تصير بوزيتيف إذا كان كاونتر uh, clockwise أو أنتي clockwise حتصير نيجاتيف طيب المومنت إيش معناتها الكلام يعني لو نتخيل هنا عندي object this is the point ونفس ما أنا رسمت هنا هذا الفورس فلو نتخيل الشكل فزي كأنه الفورس هذه لو كملت راح تكمل بهذا الاتجاه صح فهي كيف قاعدة تتحرك الآن قاعدة تتحرك بهذا الاتجاه اللي هو بالنسبة للبوينت لو نتخيل إني أنا واقفة عند البوينت هذه بالنسبة إلها قاعدة قاعدة الفورس تتحرك القوة قاعدة تتحرك بهذا الاتجاه اللي هو clockwise طيب لو بالعكس أنا عندي هاي البوينت والقوة بهذا الاتجاه فمعناته القوة قاعدة تتحرك إيش هنا طبعا إيش صح يصير المومنت مدام clockwise حيصير positive هنا القوة قاعدة تتحرك بالعكس بالنسبة لو مدينا القوة كأنها حول البوينت كأنها بتعمل دائرة حول البوينت باتجاه counter clockwise فحيصير المومنت هنا negative على هاي البوينت من هذه الفورس طيب لو تخيلنا مثلا عندي الأوبجكت هيك وصاير هنا ال هنا الفورس فحيصير كأني لو مديته وجربت أمده كأنه برضو قاعد يتحرك كاونتر كلوكوايز صح؟ لو كملت الدائرة حول البوينت قاعد يتحرك كاونتر كلوكوايز فحيصير هذا نيجاتيف كمان لو رسمنا رسمة ثانية بهذا الشكل لو برضو كملنا كأنه دائرة حول البوينت تخيل دائما حول البوينت قاعدين نلف حيصير هذا قاعد يتحرك clockwise which is حيصير المومنت بوزيتيف طيب لو كان عندي أكثر من فورس على أنا عندي بوينت معينة وفي أكثر من فورس بدي أحسبها 
طيب وذيس فورسز قاعدين باتجاهات مختلفة بأثروا على هذه البوينت فعشان أحسب المومنت حيكون في إشارة مختلفة لكل واحد حسب كيف اتجاهه يعني مثلا أنا حاجي هنا this force لو تخيلت كيف شكلها بالنسبة لهاي البوينت كيف قاعدة تتحرك قاعدة تتحرك كلوكوايز فمعناته حيكون المومنت تبع هذه الفورس بوزيتيف وفي نفس الوقت لو آه تخيلت هذه حول البوينت قاعدة تتحرك كيف بالاتجاه عكسه حول البوينت قاعدة تكمل بالنسبة لهذه البوينت قاعدة تتحرك بالاتجاه عكس فحتكون نيجاتيف طيب فحاجي لما أعوض مثلا المومنت ححسب المومنت لهذه الفورس هعوض الفورس قيمتها مضروبة في المسافة بينهم بالبوزيتيف ولما أجي أحسب الفورس آه المومنت هنا لهذا راح أحسبه بالنيجاتيف طبعا المسافة في الفورس بالنيجاتيف طيب مع الأرقام والمسائل حتصير أوضح بس مهم نفهم فكرة المومنت إيش هو وهل هو بحسب بوزيتيف أو نيجاتيف حسب كيف الاتجاه بالنسبة لبوينت معينة طيب هذا أساس آه هذه يعني الأساسيات لازم نكون عارفينها عشان نبدأ نحسب رياكشن فورسز طيب لو نيجي ندخل الآن في موضوع الستركتشر أو قبل ما ندخل في موضوع الستركتشر نتكلم عن كأوبجكت في حالة اتزان أو إكوليبريوم طيب أنا عندي أوبجكت معين بغض النظر طاولة عندي في الستركتشر مثلا حنتكلم بعد شوي كأنه عندي بيم مثلا كيف حيكون في حالة اتزان أو إكوليبريوم ما قاعد يتحرك هذا الجسم لازم عشان ما يتحرك لازم لو تخيلنا عندي فورس مثلا هنا لازم يكون عندي فورس مجموع الفورسز اللي على واي الفيرتيكال يكون مجموعهم زيرو فلو تخيلنا عندي فورس بهذا الاتجاه يكون عندي فورس عكسها بنفس القيمة عشان يصير مجموعهم زيرو فاحنا نقول أول معادلة إف واي سيجما إف واي مجموع القوة على واي لازم يكون زيرو طيب هذه أول نقطة لو كان عندي فورسز بالنسبة لإكس نفس الكلام حنقوله حنقول إنه سيجما إف إكس إيكوز زيرو لازم تكون عشان يصير الجسم متزن لازم كل القوة اللي باتجاه إكس تكون زيرو كل القوة اللي باتجاه واي تكون زيرو طيب لو الجسم آه وكمان حنيجي نتكلم عن المومنت لازم برضو سيجما المومنت يكون إيكوز زيرو إيش معنات سيجما المومنت يكون إيكوز زيرو معناته زي حالة هنا حالة زي هذه عشان الجسم يكون هنا في إيكوليبريوم أو في حالة اتزان لازم أنا عند هاي البوينت ألقى أنه المومنت تبع القوة مجموع المومنت تبع القوة كلها اللي مأثرة على هاي البوينت يكون يطلع زيرو يطلع لي زيرو طيب عشان الجسم يكون متزن ماشي فهذا هذه الثلاث معادلات حنستخدمها الآن عشان نحل مسائل الستركتشر طيب آه الآن آه لو نيجي ناخذ يعني أبسط مسألة ممكن تيجي ناخذ بيم simply supported بيم طيب ونقول مثلا إنه أنا عندي هنا فورس 54 كيلو نيوتنز هذه الفورس مأثرة على البيم وبعدين عندي المسافة من هنا إلى هنا 2 meters ومن هنا إلى هنا 4 meters طيب فحين عندي أنا فورس وعندي 2 uh, supports عادة في البيم عش... uh, بنقول إنه عندي reaction force الآن مو إحنا اتفقنا إنه uh, مدام عندي قوة بتأثر علي في اتجاه الواي فلازم يكون في reaction forces زي ما قلنا هنا لازم في reaction forces تأثر بالاتجاه المعاكس عشان في الأخير يطلع مجموع القوة على واي ومجموع القوة على إكس يكون زيرو طيب فعادة في البيمز بيكون ال reaction forces نلقاها في السبورتس في الأطراف عند السبورتس طيب فهنا بيكون في reaction force وهنا بيكون في reaction force مدام هي مو فورس واحدة اللي حتكون عكسها يعني هنا أسهل شيء يكون عندي فورس بهذا الاتجاه وفي نفس المكان في الاتجاه المعاكس يعاكسها فورس واحدة هنا أنا عندي two reaction forces طيب فهذه ال 54 ال54 هذه حتتقسم على الفورسز اللي أنا عندي اللي هم تنتين ما حقدر أقول إنه this is 54 وخلاص لأنه أنا عندي 
تو سبورتس طيب فلو نيجي نحسبها لا حنعتمد على هذه المعادلات عشان نحسبها لان احنا اتفقنا انه المومنت عند بوينت معينه حيكون ايكوال زيرو صح و عرفنا نظريا كيف ممكن احسب المومنت لكل فورس اني حضرب الديستنس بين ذم في الفورس نفسها طيب فلو نيجي نتخيل هنا لو انا وقفت عند هذه البوينت وخلنا نسميها اي عشان نسهل هنا بي طيب لو انا وقفت عند هذه دي البوينت وجيت احسب المومنت ل اي المومنت ل اي ايش حيكون حيكون ايكوالز الفورسز بالنسبه للديستنس تبعها صح فانا عندي كم فورس في هذا البيم غير طبعا انا لما اكون واقف عند بوينت معينه ما بحسب الفورس اللي على نفس البوينت اللي هي هذه ما راح احسبها في المعادله راح اشوف الفورسز الثانيه يعني هنا انا عندي ذس فورس وعندي ذس فورس صح ولا لا طيب هنا حبدا بالفورس الاولى اشوف كيف اتجاهها بالنسبه لاي انا واقفه عند اي هنا ال 54 هذه حتتحرك كيف اتجاهها حتتحرك في هذا الاتجاه صح بالنسبه لاي فمعناته كيف حتتحرك هي قاعده تتحرك بهذا الاتجاه يعني بالنسبه لاي هي كلوك وايز فمعناته حتكون بوزيتيف طيب عشان كلوك وايز نفس ما شرحنا قبل شوي فهتصير 54 كيلو نيوتنز راح اضربها مضروبه في المسافه بينهم بين البوينت والفورس اللي هي 2 ميترز طيب هذه اول فورس اول مومنت بعدين ححسب على مع المومنت الثاني اللي هو لهذه الفورس عادة اتفقنا الرياكشن فورس حيكون بعكس الاتجاه فلو نيجي تشوف اتجاهها الرياكشن فورس اتجاهه بالنسبة لأي لو أنا واقفة هنا عند أي راح يتحرك الرياكشن فورس بهذا الاتجاه بالنسبة لأي صح؟ قاعد يتحرك بهذا الاتجاه بالنسبة لأي فمعناته قاعد يتحرك كاونتر كلوك وايز عكس أقارب الساعة فحنقول حنخليه نيجاتيف حيصير نيجاتيف كم المسافة بينهم حيطلع ستة لو جمعنا اثنين مع أربعة حيطلع لي ستة متر مضروبة في قيمة الفورس قيمة الفورس ما هي معروفة عندي فأنا فعليا أصلا عوضت بهذه المسألة أو بهذا القانون عشان أطلع قيمة الرياكشن فورس هذا فحنضربها في R الرياكشن فورس تبع أو ممكن نسميها FR تبع ال B ماشي الآن هنا من اللي قلناه عشان الجسم يكون في حالة اتزان أو إكوليبريم لازم يكون سيجما إم إيكول زيرو طيب فراح أكتب أنا كتبت سيجما إم إي على ذس بوينت أنا طبعا البيم أنا محتاجة تكون في حالة إكوليبريم فحطيت الفورس الأولى حطيت الفورس الثانية حقول إتس إيكول تو زيرو طيب وحبدأ أعوض المسألة بحل رياضيات طبيعي راح آخذ ممكن آخذ هذا كله الحد الاتجاه الثاني بعكس الإشارة فهيصير بوزيتيف موجب خمسة وأربعين كيلو نيوتن مضروبة في اثنين ميترز إيكوال ستة متر في مضروب في ال R أو رياكشن فورس تبع بي الآن حسوي إني حقسم على ستة متر هنا حقسم على ستة متر في هذا الاتجاه طيب فحتروح طبعا هنا حيبقى لي R بي إيكوالز إيكوالز إيش؟ آه راح أحسب هذا ال لو حسبت هذا الرقم راح يطلع لي آه رياكشن فورس تبع بي حيطلع 18 كيلو نيوتنز طبعا ممكن عشان الترتيب نكتبها بالعكس آر بي إيكوالز 18 كيلو نيوتنز طيب فهالطريقة أنا حسبت آر بي طيب نيجي الآن حس نحسب حنحسب R A بنفس الطريقة يعني أنا كنت واقفة عند A عند point A وطلع معي R B الآن حرجع أو أوقف عند point B أطلع المومنت تبعها لو طلعت المومنت مومنت لل B equals حيكون أو حنبدأ نأخذ هما two forces حنبدأ نأخذ الأولى مثلاً هذه بالنسبة للبي كيف صار اتجاه الآن لاحظوا إنه حيفرق اتجاه أو الإشارات حسب أنا وين واقفة الآن أنا واقفة هنا عند بي طيب لو تحركت هذه الفورس قاعدة تتحرك بالنسبة لبي كيف كاونتر كلوك وايز طيب أو أنتي كلوك وايز فمعناته ذس فورس حتكون نيجاتيف هالمرة 
طيب لانه بالنسبه لبي هي قاعده تتحرك بعكس عقارب الساعه فحاجة اعوض هنا انها نيجاتيف 54 كي ان مضروبه في المسافه بينهم اللي هي 4 4 متر طيب الان حاجي اشوف الفورس الثانيه هذه بالنسبه للبي انا واقفه عند بي بالنسبه للبي الاي كيف قاعده تتحرك بهذا الاتجاه صح حول بي فقاعده تتحرك لو تخيلنا ان قاعدين نكمل ال يعني قاعده تلف حول بي فحتطلع بوزيتيف كلوك وايز بوزيتيف معناته بوزيتيف المسافه كم ستة مترز مضروبة في الرياكشن فورس تبع اي اللي هي انا مجهولة اللي بدي اياه طبعا سيجما المومنت ايكوال زيرو دائما حرجع احل بنفس الطريقة ممكن هالمرة عشان هذا نيجاتيف اخذه هناك اخير ماث يعني 6 مترز مضروبة في ار اي ايكوال 54 كيلو نيوتن مضروبة في 4 مترز وبعدين حقسم هنا وهنا على ستة على ستة متر عشان يروحوا حيطلع لي قيمة حتطلع لي قيمة R A اللي هي equals um, R A راح تطلع 36 كيلو نيوتن طيب الآن عشان نتأكد طلعت لي 36 عشان أتأكد إنه صح جوابي راح نرجع لموضوع هذا موضوع المسألة هذه اللي أو المعادلة هاي اللي قلنا سيجما اف واي كل القوة اللي على اتجاه واي لازم تكون ايكوال زيرو طيب فلو أجي عشان أتأكد بس أجمع القوة اللي هي حقول سيجما اف واي هذا بس عشان أتأكد إذا جوابي صح أو لا سيجما اف واي ايكوال راح أجي أجمع القوة الآن إحنا لو تخيلنا كيف صار الشكل أنا عندي هنا 54 طيب عندي هنا صار عندي ار اي اللي هي 36 وعندي ار بي اللي هي حسبناها 18 طيب فكيف ححسب القوة لازم مجموعهم في الاخير يطلع ايكوال زيرو طيب عشان يكون اتأكد انه حسابي صح كيف اتأكد آه الان لازم نعرف انه الفورسز مدام عكس اتجاه بعض ف حيكون إشارتهم غير عن بعض طيب فممكن نفترض أنه الكل... الفورسز اللي تتحرك داونورد تكون هي النيجاتيف واللي بتتحرك أبورد تكون البوزيتيف أو بالعكس المهم أني أنا كل الفورسز اللي بنفس الاتجاه حتكون نفس الإشارة فخلنا نمشي على أنه الفورسز اللي أبورد هي بوزيتيف والفورسز اللي داونورد هي نيجاتيف أو ممكن نيجي نجمع الفورسز اللي أبورد نجمعها مع بعض ونشوف هل القيمة نفسها يعني حيصيروا زيرو لو طرحناهم من بعض نفس الفكرة المهم إنه في الأخير أنا خلنا نفترض إنه أي فورس بتتحرك أبورد حتكون بوزيتيف لما نجمع السيجما إف واي أي فورس بتتحرك داونورد نيجاتيف طيب فلو جيت أجمعها معناته هالكلام أبورد بوزيتيف اتفقنا معناته 36 بلس 18 ححط هنا إيش؟ نيجاتيف 54 لأنها داونورد بعكس الاتجاه نيجاتيف 54 54 إيكوز اللي حيطلع لي الجواب إيكوز زيرو فمعناته إنه أنا تأكدت إنه الحل صح إنه البيم هنا في حالة اتزان أو إكوليبريم لأنه مجموع القوى على واي أو سيجما إف واي إيكوز زيرو هذا أبسط مسألة ممكن يعني نحسب نحسب رياكشن فورسز لها في الفيديو الجاي بنجرب نحل مسائل شوي اصعب ما تعتبر صعبه بس يعني في اكثر من رياكشن فورس او يعني ترتيب الرياكشن او في اكثر من فورس اصلا ابلايد على البيم مو فورس واحده ونشوف كيف ممكن نحل المسائل هذه